আমার ভাইরা জহুর মানে কি মা বোনদেরকে ডাক দেবে বলে মা বোনেরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এই জহুরা নামক আলোচনা শোনার পর আপনারা যদি আমল করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে মা ফাতেমার সঙ্গে জান্নাত দিয়ে দিবে জান্নাতুল বাকিতে আব্দুল কাদের জেলানি জিয়ারত করার জন্য চলে গেলেন তার সহপাঠীরা ডাক দিয়ে বলেন আব্দুল কাদের জেলানি এই জান্নাতুল বাকির ভিতরে মা ফাতেমার কবর আপনি একটু দয়া করে বলেন মা ফাতেমার কবরটা কোথায় আমরা একটু মা ফাতেমার কবরটা জিয়ারত করতে চাই আব্দুল কাদের জেলানি সাহাবিরা এই জান্নাতুল বাকির ভিতরে মা ফাতেমার কবর কিন্তু মা ফাতেমার কবরটা কোথায় এটা কি আমোদ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না সমস্ত সহপাঠী বলে হুজুরের কারণ কি হুজুরের কারণ কি এমন সময় আব্দুল কাদের জেলানি ডাকতে বলে ও সাবিরা এর কারণ হলো আমার মা ফাতেমা ছিলেন জহুরা সাজুগুজু করে নাই কোনদিন সুন্দর করে হাসান হোসেন কে সাজুগুজু করে দেয় নাই নিজেও কোনদিন সুন্দরী সাজুগুজু করে নাই কিন্তু নবী পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার এক নয় দুই নয় ছয় মাস পরে জোরে বলেন কয় মাস পরে নবী পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার ছয় মাস পরে মা ফাতেমা সুন্দর করে ঘরটাকে সাজুগুজু করেছেন সুন্দর করে হাসান হোসানকে সাজুগুজু করে দিয়েছেন নিজেও সুন্দরী সেজে মা ফাতেমা ঘরের মধ্যে বসে আছে এখন বলেন তো মহিলাদের সাজুগুজু করে থাকা লাগবে কোথায় আর জোরে বলেন থাকা লাগবে কোথায় আর আমাদের বৌজিরা মা বোনেরা কি করে বাড়িতে যখন থাকে ময়লা কাপড় পরে থাকে আর যখন কত্তা সাজা সাজে তখন চিন্তা করবেন বউ আর থাকবি না কোথাও যাবি কথা বলে ঠিক কি না এই রকম টাইট ফিটিং ব্যা পর্দা পোশাক করে যখন রাস্তাঘাট হেঁটে যায় দশ বিঘে দূরে থেকে বৃদ্ধ মানুষ দৌড় এসে বলে কার বউ যায় রে কার বউ যায় রে এমন সময় যদি চাচাকে ডাক দেবো হয় কে বা চাচা আপনিও বলে বয়স বেশি হয়েছে মন তো পুরো হয় নাই কথা বলে ঠিক কি না আমার বাইরে হাসার জন্য বলি নাই মা বোনদেরকে ডাক দেব বলি মা বোনেরা আপনাদের জন্য দশ মিনিটের আলোচনা করব মনোযোগ দিয়ে শোনেন একমাত্র স্বামীর জন্য সাজুগুজু করতে হবে রসুল বলেছেন একমাত্র স্বামী ব্যতীত মহিলাদের জন্য অন্য কারো জন্য সাজুগুজু করা যায় জিজ্ঞাস করি বলেন তো ছয় মাস পরে স্ত্রীকে সুন্দরী সাজা দেখলে মনে আনন্দ লাগে কি লাগে না হজরত আলী মুসকি মুসকি হাসা শুরু করলেন ফাতেমা ডাকতে বলেন স্বামী গ আপনি এমন করে হাসবেন না আর কোনোদিন সুন্দর করে ঘরটাকে সাজুগুজু করতে পারবো না আর কোনোদিন হাসান হোসেনকে সাজাই দিতে পারবো না আর কোনোদিন নিজে সাজুগুজু করতে পারবো না তার কারণ বলো আমার মনে হয় আজকে গভীরাতে ফাতেমার বিদায় হবে গাছের গোড়া কাটলে গাছ যেমন ঠাস করে পড়ে যায় হজরত আলী তেমনি পড়ে গেলেন ঘরের মাজায় ফাতেমা ডাকতে বলেন স্বামী গো আপনি এমন করে কাটবেন না তার কারণ হলো আসলে যাইতে হবে সবাই বলেন আসলে যাইতে হবে আচ্ছা বলেন তো আমরা এসেছি যাওয়ার জন্য না থাকার জন্য কথা বলেন যাওয়ার জন্য না থাকার জন্য এই যে আমি আজকে আপনাদের মাহফিলের প্রধান বক্তা এই মাহফিলে আসে এই সিয়ারে বসেছি সামনে মাইক দিয়েছেন সর্বোচ্চ দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা সময় পাবো এখন মাইক পাইয়া যা খুশি তাই যদি বক্তব্য দেয় আমাকে কি আপনারা যাইতে দেবেন এ কথা বলেন যাইতে দেবেন এই জন্য হিসাব করে কথা বলা দরকার আছে না নাই কথা বলা আছে না নাই কিন্তু যারাই এসে যাওয়ার কথা ভুলে যায় তাদের দ্বারা সমাজে দুই নম্বর কাজ বেশি হয় কথা বলা ঠিক কি না যারাই এসে যাওয়ার কথা ভুলে গেছে তাদের দ্বারা সমাজে দুই নম্বর কাজ বেশি হচ্ছে কথা বলেন ঠিক না বেটি এই জন্য ফাতেমা ডাক দে বলেন স্বামী গো আপনি এমন করে কাঁদবেন না আসলে পৃথিবী থেকে যাইতে হবে আমি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব বিদায় বেলা আপনার কাছে আমার তিনটা চাওয়া আছে জোরে বলেন কয়টা চাওয়া 
হজরত আলী বলে ফাতেবা তুমি আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘর সংসার করেছো আমার সঙ্গে কোনো দিন তুমি কিছু চাও নাই আজকে বিদায় বেলা তুমি আমার কাছে কি চাইতে চাও ফাতেমা বলেন স্বামী গো আপনার কাছে প্রথম নম্বর চাও হল আমি যখন গভীর হাতে পৃথিবী থেকে বিদায় চলে যাব আমার মৃত্যুর কবর আপনি কাউকে বলবেন না আপনি নিজে নিজে আমার লাশটা কবরের দিকে নিয়ে যাবেন আপনি আমার স্বামী আপনার জন্য কবর করা বড় কষ্ট হবে আপনার নেকর যদি কোনো বন্ধু থাকে আপনার বন্ধুকে দিয়ে কবরটা ঘুরে নেবেন হজরত আলী বলে ফাতেমা তোমার তিনটা চাবাই পূরণ করার চেষ্টা করব কিন্তু প্রথম নম্বর চাওয়াটা তুমি কেমন চাইলে তোমার মৃত্যুর খবর আমি কাউকে বলতে পারবো না তুমি বলে নবীর মিয়ে ফাতেমা তোমার মৃত্যুর খবর শুনে তামাম পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মানুষ আসবে তোমার জন্য জানাজার নামাজ পড়ে দোয়া করবে অথচ তোমার মৃত্যুর খবর আমি কেন কাউকে বলতে পারবো না হাতনা বলেন স্বামী গো তামাম পৃথিবীর মানুষ যদি বলে ফাতেমা ভালো ছিল আর আপনি স্বামী যদি বলেন ফাতেমা খারাপ ছিল আপনি স্বামী খারাপ বলার কারণ আমার থাকার জায়গা জাহান নাম আর তামাম পৃথিবীর মানুষ যদি বলে ফাতেমা খারাপ ছিল আপনি স্বামী যদি বলেন ফাতেমা ভালো ছিল আপনি স্বামী ভালো বলার কারণে আমার নাবির সই হাদিস অনুযায়ী আমার থাকার জায়গা জান্নাত হয়ে যাবে ফাতেমা কি বলছে বুঝতে পারেন নাই তামাম পৃথিবীর মানুষের ভালো বলাতে কোনো লাভ নাই আপনি স্বামী ভালো বললে আমার থাকার জায়গা জানলাম এখন আপনাদের জিজ্ঞাসা করে বলেন তো আমাদের বৌজিরা কি বলে আমাদের বৌজিরা কি বলে বলে শুধু তুমি শুধু তুমি আমাকে দেখতে পারো না গ্রামের সবাই আমাকে ভালো বলে বলে কি বলে না আচ্ছা বলেন তো গ্রামের লোক ভালো বলে লক্ষণ ভালো না খারাপ এ কথা বলেন ভালো না খারাপ তার মানে আবার ডিউটি করে আমার বাইরে হাসার জন্য বলি নাই মা বোনদের দুপায় হাত দিয়ে বলি মা বোনেরা আপনাদের জন্য দশ মিনিটের আলোচনা করবো মা বোনেরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন একমাত্র স্বামীর কাছে ভালো থাকতে হবে অন্য কারো কাছে ভালো থাকা যাবে না রসুল বলেছেন কোন মহিলা যদি এমন অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে যে তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট ছিল ওই স্বামী সন্তুষ্ট থাকার কারণে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই মহিলাকে জান্নাতের মেহমান বানায় দেবে এই জন্য ফাতে মা ডাক দে বলেন স্বামী গো তামাম পৃথিবীর মানুষের ভালো বলা দেখ কোনো লাভ নাই আপনি স্বামী ভালো বললে আমার থাকার জায়গা জানলাম এই কথা শোনার পর হজরত আলী আস্তে আস্তে আবু জ্বরের ঘরের দরজায় চলে গেলেন আবু জ্বরের ঘরের দরজায় গিয়ে বিষক্ত সব শোভন তুললে যেই রকম ফোস ফোস সাউন্ড হয় এই রকম ফোস ফোস করে ফোপাই ফোপাই কান্না শুরু করলেন এমন সময় আবু জ্বর বলে ও ভাই আলী কত যে আদের ময়দানে তোমাকে দেখেছি কোনো দিন তুমি এমন করে কাঁদো নাই কত আজকে তুমি কেন এমন করে কাঁদো এমন সময় হজরত আলী বলে আবু জ্বর আমার কাদার কারণ হলো আজকে গভীর আছে হাসান সাইন তার মাকে হারাবে আবু জর বলে একটা সহ্য করা যায় না এটা মেনে নেওয়া যায় না যেদিন নবী পৃথিবী থেকে বিদায় চলে গেছে সব সময় হাসান হোসেন শুধু নানা নানা বলে ডাকতে থাকে একদিন সাহাবিরা ডাক দে বলে ও একদিন আবু বাকারা ডাক দে বলে ও সাহাবিরা হাসান হোসেন যতদিন নবীকে নবী হিসেবে নাচি রে নানা নানা বলে ডাক দেয় ততদিন তোমরা হাসান হোসেনকে নবীর কবর দেখাই দিও না তার কারণ হলো ওই হাসান হোসেন নবীর অজাইকে যদি নানা নানা বলে ডাক দেয় ওই কবরের ভিতরে আমার নবী আর ঘুমাইয়া থাকতে পারবে না ইসলামের আলম জ্বালাইয়া দিয়া রাসুল শুয়ে আসেন সোনার মা দিনাই সবাই বলেন ইসলামের পতাকা উড়াইয়া দিয়া রাসুল শুয়ে আসেন সোনার এই জন্য আবু জর বলে এটা সহ্য করা যায় না মেনে নেওয়া যায় না এমন সময় হজরত আলী বলে আবু জর সহ্য করা যায় না মেনে নেওয়া যায় না বলে কোনো লাভ নাই আল্লাহ তালা যেই সিদ্ধান্ত দেবে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হবে বরং তুমি জান্নাতুল বাকির পূর্ব কোনায় চলে যাও জান্নাতুল বাকির পূর্ব কোনায় একটা কবর করো আবু জর আস্তে আস্তে জান্নাতুল বাকির পূর্ব কোনায় চলে গেলেন পূর্ব কোনায় গিয়ে লক্ষ্য করে দেখে একটা সবুজ রঙের বাতি চলতে হচ্ছে যেই বাতির সঙ্গে কোনো তার নাই যেই বাতির সঙ্গে কোনো 
সুইজ নাই বিনা তার বিনা সুইজ একটা সবুজ রঙের বাতি জ্বলতেছে ওই বাতির ছায়াটা কবরের মতো ছায়া হয়ে পড়ে আছে আবুদার আস্তে আস্তে কবরের কাছে গিয়ে কবর করা শুরু করলেন কবর করতে করতে আবেগের সুটে ডাকতে বলে কবর খবরদার খবরদার তুই বেদবি করিস না এই কবরের মধ্যে এমন একজন আসবেন যিনি জান্নাতির নারীদের সরদার নিফাতে মা ও কবর খবরদার খবরদার বেদবি করিস না এই কবরের মধ্যে এমন একজন আসবেন যিনি জান্নাতের যুবকদের সরদার হাসান হুসেনের মা ফাতে মা ও কবর খবরদার খবরদার বেদবি করিস না এই কবরের মধ্যে এমন একজন আসবেন যিনি আখিরি পয়গাম্বর শেষ নবীর মেয়ে ফাতে মা ও কবর খবরদার খবরদার বেদবি করিস না কিছুক্ষণ পরে গায়ের থেকে আসালো পৃথিবীর মানুষের রাম তোমরা ভালো जाननाथर बागान खराब है नाम ठिकाना हो जा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देखे ना ओ कबर मध्य श्रमिक व्यवसायी देखे ना ओ कबर मध्य देखे जिंदगी गठन करें पांच अक्त नाम जमत आदाय करें रमजान मास खबर के जीवन अनेक गो घटना मन पड़े जाए स्वामी फातेमा डे बाबा गो अपन जमाई सारा दिन मानुषर बसाई क्या 
মানুষের ভাষায় কাজ করে বড় ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছে তার ঘুমে কষ্ট হবে এই জন্য তাকে আমি সঙ্গে করে আনে নাই রসুল বলে ফাতেমা তুমি কি বলতে চাও এই কথা শোনার পরে ফাতেমা ঘরের মধ্যে ঢুকে রসুলের সামনে যখন দু হাত পেশ করেছেন রসুল ফাতেমার দু হাতের দিকে লক্ষ্য করে দেখে ফাতেমার দু হাত আছে কিন্তু হাতে কোন সামরা ফাতেমা বলেন বাবা এই হাত যখন আমি আজকে সাদা ঘুরাচ্ছিলাম আটা বানানোর জন্য আমার হাতে রক্ত ভরে রক্ত হয় আমার হাতে রক্ত ভরে আটাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য রুটি বানাইতে পারি নাই আপনার জামায়ের নাতিদেরকে খাবার দিতে পারি নাই ও বাবা দয়া করে কিছু আটা দেন যে আটাতে সকালে রুটি বানাইবো কত একজন মানুষ দেন যে মানুষকে দিয়ে আমি আটা বানাইয়া নেব আমার নামী ফাতেমার দু হাতের দিকে লক্ষ্য করে দেখে আমার নামী সহ্য করতে পারে নাই তার কারণ হলো আমার নামী ফাতেমাকে মা মা বলে ডাকতে শিশুকালে ময়রা গেছে মা গর্বে থাকতে মোর সে পিতা নবী চোখে দেখিলেন নাম আমায় কে করিবে লালন পালন কে দিবে সন্ত এই দুনিয়ার বর এতিম নবী ছিলে নাকি জনা আমার নবী অঝর কান্না শুরু করলেন আল্লাহর কাছে ডাক দে বলে আল্লাহ এই ফাতেমাকে এত কষ্ট কেন দিলে আল্লাহ এই ফাতেমা মারবি আমার জীবনে কেন এত কষ্ট দিলে ও আল্লাহ তুমি আমাকে ঠকাইছো আল্লাহ তুমি আমাকে ঠকাইছো এই ফাতেমা যুবতী হওয়ার পর কত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে তুমি আল্লাহ তালা রাজি হও নাই দেখে ফাতেমাকে বিয়ে দিতে পারি নাই তুমি আল্লাহ ঘটকালি করে গরিব আলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ আজকে ফাতেমার এত কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা ঘর থেকে বের হয়ে দৌড়ে দৌড়ে চলে যায় এমন সময় রসুল ডাক দে বলে ফাতেমা তুমি কেন দৌড়ে দৌড়ে চলে যাও ফাতেমা ডাক দে বলে বাবা গো আমাকে দাঁড়িয়ে রেখে আমার চোখের সামনে আল্লাহর আদালতে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আপনি মামলা দায়ের করবেন আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আপনি আল্লাহর কাছে কথা বলবেন আর আমি ফাতেমা চেয়ে চেয়ে দেখব এমন ফাতেমা বিন রসুল বলে ফাতেমাকে চিনতে পারলাম না ফাতেমার যেমন এত কষ্ট তারপরে স্বামীর বিরুদ্ধে কথা বলতে দেয় না এমন সময় আল্লাহ ডাক দে বলি রসুল আল্লাহ এই জন্য মা বন্ধুকে ডাকতে বলি মা বোনেরা সাতটি আমল নিয়মিত করতে থাকেন সময় মতো নামাজ পড়েন রমজান মাসে রোজা রাখেন স্বামীর খেদমত করেন ফাতেমার মতো জিন্দেগি গঠন করেন এই মা ফাতেমার মতো যদি জিন্দেগি গঠন করতে পারেন এই মা ফাতেমার সঙ্গে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দিয়ে দিবে একদিন আমার নবী ফাতেমার কাছে এসে বলে ফাতেমা ফাতেমা তুমি এত সুন্দর জীবন যাপন করেছো এত সুন্দর পর্দার বিধান মেনে চলেছ আল্লাহ রাবুল আলমিন খুশি হয়ে তোমাকে জান্নাতি নারীদের সরদার নিবানায়া দিছে রসুল বলে ফাতেমা তুমি বলে জান্নাতি নারীদের সরদার নি এখন তোমাকে জিজ্ঞাস করি বলো তো মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে জান্নাতে যাবে ফাতেমা বলে বাবা গো এই পৃথিবীর নিয়ম হলো কোনো খেলোয়াড়ের টিমের মধ্যে যেই সরদার সেই সরদার খেলোয়াড়ের মাঠের মধ্যে ঢোকে তারপরে অন্যান্য সদস্যরা ঢোকে কথা বলেন ঠিক কি না এই যে আজকের মঞ্চে প্রধান অতিথি এমপি সাহেব এমপি সাহেব মঞ্চে এসেছেন তারপরে কর্মীরা এসেছে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য ফাতেমা বলে বাবা গো এই পৃথিবীর নিয়ম হলো নেতা আগে তারপরে কর্মী যাবে তারপরে অন্যান্য লোক যাবে এই হিসাবে আমি তো সর্বপ্রথম জান্নাতে যাব রসুল বলে ফাতেমা তোমার ভুল ধারণা তুমি নেত্রী হয়েছো দেখেই সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে না তোমার আগে আরেকজন মহিলা জান্নাতে যাবে মনটা খারাপ করে ফাতেমা ডাক দে বলে বাবা গো আমার আগে কে প্রথম জান্নাতে যাবে জানতে চাই এমন সময় রসুল ডাক দে বলে ফাতেমা তোমার আগে সর্বপ্রথমে জান্নাতে যাবে এই মহিলা হলেন কঠুরিয়ার স্ত্রী উম্মে জামিলা সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে তার নাম কি কাঠুরিয়ার স্ত্রী 
উম্মে জামিলা উম্মে জামিলা কেন সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে মা বোনদের জানা দরকার আছে না নাই আমার ফাতিমা মনটা খারাপ করে বলে বাবা সর্বপ্রথম উম্মে জামিলা জান্নাতে যাবে আমি একটু জানতে চাই উম্মে জামিলা কি এমন আমল করে রাসূল বলে ফাতিমা উম্মে জামিলা কেন প্রথমে জান্নাতে যাবে এই কথা আমার কাছে তুমি জিজ্ঞাস করো না বড় উমুক জঙ্গলে চলে যাও উমুক জঙ্গলের ভিতরে পাহাড়ের পাদদেশে ওই উম্মে জামিলার বাড়ি সেখানে যে তুমি তদন্ত করে দেখো ফাতিমা বাড়ি থেকে বের হলেন তদন্ত করার জন্য উম্মে জামিলার বাড়ির কাছে গিয়ে ঢাকা শুরু করে বোনামা स्वामी चले गए जमिलारोटेमा जिज्ञास कर যুবতী হওয়ার পরে কয়েকজনের সাথে দেখা করে কত হাজার কত লক্ষ যে বেয়া পুরুষের সঙ্গে দেখা করে তার কোনো সুযোগ নাই তার কোনো হিসাব নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাই উম্মে জামিলা বলে বোন আমার আপনি মনে কষ্ট নেবেন না আপনি দয়া করে ফিরে যান ফাতেমা মনটা খারাপ করে বাড়িতে গিয়ে কান্না শুরু করলেন এমন সময় রসুল ডাক দেয় বলে ফাতেমা তুমি কেন কান্না শুরু করলে ফাতেমা ফাতেমা বলে বাবা গো আপনার আল্লাহ আমাকে জান্নাতি নারীদের সরদানি বানাইলো আর উম্মে জামিলাকে সর্বপ্রথম জান্নাতে কেন দেবে এই ঘটনা জানার জন্য দুই দিন যাবো উম্মে জামিলার বাড়িতে যাই অথচ উম্মে জামিলা ঘরের দরজা খোলে না আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি না ছোট ছেলে হোসাই हासान जमिलारेमार डाक 
আপনাদের জন্য আলোচনা করতেছি মা বোনেরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন জান্নাতি নারীদের গুণাবলী কেমন হওয়া দরকার আর জান্নাতি নারী হইতে হলে আপনাদের কি কি করতে হবে ফাতনা কেন জান্নাতি নারীদের সর্দার নি আর উম্মে জামিলা কেন সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন ফাতেমা মন খারাপ করে বাড়ির দিকে চলে গেল প্রতিদিন ফাতেমা আস্তে আস্তে জামিলার বাড়িতে আসলেন জামিলা ঘরের দরজা খুলে দিল জামিলার সঙ্গে দেখা করলেন জামিলাকে ডাকতে বলেন বোন আমার তুমি বলো তো একটু কি কি আমল করো ফাতেমা সর্বপ্রথম ফাতেমা সলেন জান্নাতি নারীদের সর্দার নি আর উম্মে জামিলা সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে ফাতেমা এই কথা এখন উম্মে জামিলাকে জানাই নাই এই বিষয়টি গোপন ডেকে ফাতেমা জিজ্ঞেস করে বোন আমার আপনি একটু বলেন তো কি কি আমল করেন এমন সময় ওই উম্মে জামিলা ডাকতে বলে বোন আমার আমি আবুল করি চারটা জোরে বলেন কয়টা আর জোরে জোর হলো না জোর সে বলো আমি আবুল করি চারটা এমন সময় ফাতে মা ডাকতে বলে বোন আমার আপনি একটু দয়া করে বলেন আপনি কি কি চারটা আমল করেন এমন সময় উম্মে জামিলা ডাকতে বলে বোন আমার আমি প্রথম আমল হলে আমি নিয়মিত সময় মতো নামাজ আদায় করি রমজান মাসে রোজা রাখি স্বামীর খেদমত করি আর সতীত হেফাজত পর্দা করি এই চারটা আমলের বাইরে আমি তেমন কিছু আমিল করি না আমি স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করি না তাতে আমার মনে মনে চিন্তা করে দেখেন জামিলা যেই রকম কাজ করে আমিও সেই রকম কাজ করি কিন্তু জামিলা কেন সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবে চিন্তায় পড়ে গেলেন বাড়ি থেকে যখন বের হয়ে চলে যাবেন বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথে ওই বাড়ির দরজার সাথে ফাতেমা তিনটা জিনিস দেখতে পারলেন জোরে বলেন কয়টা জিনিস আরো জোরে বলেন কয়টা একটা হলো বেত একটা হলো রসা আর একটা হলো তরোয়াল এমন সময় ফাতেমা জিজ্ঞেস করে বোন আমার জামিলা তুমি এই দরজার সঙ্গে কেন তিনটা জিনিস রেখে রেখেছো এমন সময় জামিলা বলে বোন আমার আমি রেখেছি রসা আর একটা তরোয়াল আর একটা ব্যাধ এই তিনটা জিনিস রাখার কারণ হলো আমার স্বামী সারা দিন জঙ্গলে জঙ্গলে কাট কাটে সারা দিন জঙ্গলে জঙ্গলে থাকে পরিশ্রম করে বাড়িতে আসে এই বাড়িতে আসার পর যদি আমার কোনো কাজ সে মনে কষ্ট পেয়ে যায় আমার উপরে যদি সে অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তাহলে বেদটা রেডি করে রেখেছে সেই বেদ দিয়ে আমাকে আঘাত করবে সোনালা বলে বেডটা রেডি করে রেখেছে সে আমাকে আঘাত করবে দুই নম্বর রেখেছি ব্যাদ ওই বেডটা দিয়ে আমাকে আঘাত করবে দুই নম্বর রেখেছি রসা আমার কোনো কাজে আমার স্বামী যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আমি রসাটা রেডি করে রেখেছি আমার স্বামী ওই রসা দিয়ে আমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে আমাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলার পর আমি একটা তরোয়াল রেডি করে রেখেছি ধারার তরোয়াল ওই তরোয়াল দিয়ে আমার স্বামী আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেবে ওই তরুণের আঘাত খাইয়ে খাইয়ে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাইতে চাই কিন্তু স্বামীর অসন্তুষ্ট রেখে আমি পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে চাই না আমার মা বোনেরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন ফাতেমার জীবনের সঙ্গে আপনাদের জীবনটা মিলান উম্মে জামিলার জীবনের সঙ্গে আপনাদের জীবনটা মিলান আপনারা কি ব্যবহার করেন আর জামিলা কি ঘটনা ঘটাইল এই কথা বলার পর ফাতেমা শোনার পরে আস্তে আস্তে রসুলের কাছে চলে গেলেন রসুলের কাছে গিয়ে বলে বাবা আমি উম্মে জামিলার সঙ্গে দেখা করেছি উম্মে জামিলার সঙ্গে দেখা করেছি উম্মে জামিলা যেই সমস্ত কাজ করে আমি ফাতেমাও সেই সমস্ত কাজ করি কিন্তু উম্মে জামিলা কেন প্রথম জান্নাতে যাবে আমি জানতে চাই আমি এই রহস্য এখন পর্যন্ত উদ্ঘাটন করতে পারি নাই ছোট ছেলে হোসাইন ডাকতে বলে না না আপনি কয়েকদিন ধরে মাকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছেন হাসান বলে না না আপনি আমার মাকে কষ্ট দিয়েছেন আপনি দয়া করে বলেন ঘটনাটা কি ঘটেছিল এমন সময় রসুল বলে ফাতে মা উম্মে জামিলা কেন প্রথম জান্নাতে যাবে এই ঘটনা যদি জানতে চাও মনো শুনে নাও তোমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলে তোমার কি মনে পড়ে তোমার বিয়ের সময় আমি একটা তোমাকে লাল চাদর দিয়েছিলাম তোমার কি মনে পড়ে ফাতেমা বলে হ্যাঁ বাবা আমার মনে পড়ে রসুল বলে ফাতে মা ওই চাদরটা তোমার বাড়িতে ছিল আমি এক নয় দুই নয় তিন দিন না খাওয়া শরীর অবস্থায় আমি তিন দিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম তুমি বলেছিলে বাড়িতে খাদ্য নাই তোমার কি মনে পড়ে ফাতেমা বলে হ্যাঁ বাবা আমার মনে পড়ে ফাতেমা বলে বাবা গো ওই ঘটনার পরে যখন আপনি তিন দিন খাবার না পেয়ে আমার বাড়িতে চলে গেলেন আমি ওই চাদরটা হজরত আলীকে বিক্রি করার জন্য ঘর থেকে পাঠাই দিলাম আলীকে বললাম ও আলী আমার ছেলে মেয়ে না খেয়ে আছে আমার বাবা না খেয়ে আছে তুমি এই চাদরটা বিক্রি করে কিছু খাবার নিয়ে চলে আসো হজরত আলী চাদর বিক্রি করার জন্য বাড়ি থেকে বের হলেন বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরে একটা ফকির দরবেশ বেশে একটা মানুষ এসে বলে ভাই এই চাদরটাকে আপনি বিক্রি করবেন হজরত আলী বলে হ্যাঁ আমি বিক্রি করব ওই মানুষটা বলে আপনি কয় টাকা নেবেন হজরত আলী বলে কত টাকা দেবেন আপনি বলেন লোকটা বলে আপনাকে ছয় টাকা দেব ওই ছয় টাকা দিয়ে চাদরটা বিক্রি করলেন জোরে বলেন কয় টাকা আর জোরে 
সয় টাকা চাদর বিক্রি করার পর হযরত আলী সদা কেনার জন্য যখন মার্কেটে যাচ্ছিলেন এমন সময় একটা ফকির এসে ডাক দেয় বলে ও ভাই আমি এক সপ্তাহ ধরে না খেয়েছি সাত দিন ধরে না খেয়েছি আমার বাড়িতে কোনো খাবার নাই দয়া করে কিছু দান করো হযরত আলী মনে মনে চিন্তা করেছেন আমার বাড়িতে তিন দিন না খাওয়া অবস্থায় আর এই লোকটা এক সপ্তাহ ধরে না খাওয়া অবস্থায় আমি একে দান করব নাকি বাড়ির দিকে নিয়ে চলে যাব এমন সময় পবিত্র কোরআন হযরত আলীর সামনে দাঁড়ায় যায় কোরআন ডাক দেয় বলে ও আলী আম্মা সাইলা घोड़ावाला फलाफल ढुकते समाज प्रत्येक स्त्री जो स्वामी कोथाई पाओ टाइपे हालाल पथाई ना हराम पंथाई एक नम्बरे ना दुई नम्बरे स्त्री जो हिसाब चाहत स्वामी तो अन्या करते स्वामी भलो बंदे बुजते हैं स्वामी कम उपार्जन आपनर स्वामी कम कमाई उपार्जन अनुजाई अपनी स्थान बस चाहिदा करें ना ओ स्वामी अपनार चाहिदा पूरण करार साधारण फकर नल्ला 
ওইটা করার পরে ওইটা খেলিয়ে যখন একটা আগুন তো ঘোড়া নিয়ে আসতেছিল ওই ঘোড়াটা বিক্রি করার জন্য ওই ঘোড়াটা সাধারণ কোন মানুষ নয় এই ঘোড়াটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতি ঘোড়া এসেছে ওই ঘোড়ার সঙ্গে যে মানুষটা ছিল ওই মানুষটি সাধারণ মানুষ নয় আল্লাহর ফেরেস্তা এসরাফি ওই ঘোড়াটা নিয়ে যখন বাজারে বিক্রি করতে গেছে ওই বিক্রিটি যেই ঘোড়াটি যেই মানুষটি ক্রয় করেছে ওই মানুষটি সাধারণ কোনো মানুষ নয় ওই মানুষটি হলেন জান্নাতি মানুষ আল্লাহ अंतरे सह्य करते बिक्री दान ग्रहण कर घोड़ा पाठाइया घोड़ा आल्ला फिर क्रोई कराइया घोड़ा नहीं गे जाना भेतरे दरकार सर्वप्रथम हजरत अली कबर पास दिए मन आसना नाई शेष मोटाम आई घंटा কিছুক্ষণ চলবে নাকি হাজরত আলী কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করে বলে আল্লাহ এই এই ফাতেমাকে আমি চিনতে পারলাম না এইরকম বলতে বলতে হজরত আলী লক্ষ্য করে দেখে ফাতেমার কবরটা তার সামনে খুঁজে পাওয়া যায় না কবরটাও মাটির সঙ্গে নিচে চলে গেছে হজরত আলী ডাক দেয় বলে আল্লাহ এই ফাতেমাকে আমি চিনতে পারলাম না এই ফাতেমার কবরটা সুদাও হয়ে চলে গেল সকালবেলা হাসান হোসেনের ঘুম ভেঙে গেলে কবরটা কেমন ভাবে দেখাবো এমন সময় গায়ের থেকে আওয়াজ আসে আলী এই পৃথিবীতে ফাতেমা এত সুন্দর জীবন যাপন করেছে मानिक मुक्ता मानिक मुक्त नाम सबाई कैने कैने शुनी चोखे देखते फातेमार नाम सबाई शुने से क्योंकि चोखे देखते किताब मध्य आसमा जुबती हार पर चार जन व्यक्ति सारा कारो संगे देखा कर नाई जोरे बोलें कई जन व्यक्ति একজন হল আসাদুল্লাহ হিল গালিফ হজরত আলী দুই নম্বর হলেন হজরত আসাদুল্লাহ হিল গালিফ হজরত আলী দুই নম্বর রসুলাম তিন নম্বর হাসান চার নম্বর হোসাইন এই চারজন ব্যতীত মা ফাতেমা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা করে নাই মা বোন মহিলাদের সঙ্গে মা ফাতেমা পর্দা করে চলত এই জন্য মা ফাতেমাকে জানা সম্ভব কিন্তু চেনা সম্ভব নয় কিন্তু মেয়ে উত্তর দেশে হোসাইন আপনার মা ফাতেমা আমি শুধু জানি না আপনার মা ফাতে মাকে আমি চিনি মনে আছে না না मन आसना नाई कम भाव चिन्ह जाना दरकार आसना नाई এমন সময় হোসাইন ডাকতে বলো মেয়ে তুমি মা ফাতেমাকে কিভাবে চিনলে এমন সময় এটি ডাকতে বলো হোসাইন ওই জেল খেলার মধ্যে যখন আমি বন্দি ছিলাম ওই জেল খেলার মধ্যে বন্দি থাকতে থাকতে একদিন আমি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছি ওই অসুস্থ অবস্থায় সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে আমাকে ওষুধ খাওয়ানোর মতো কোনো মানুষ নাই আমাকে খাবার দেওয়ার মতো কোনো মানুষ নাই ওই জেলখানার ভিতরে অসুস্থ থাকা অবস্থায় একদিন ঘুমের ঘরে সপনে আমার মা ফাতেমা शेष शेष पर्त आखिरी मन जब ना जब ना 
আওয়াদা করতে কারা কারা প্রস্তুত আছেন দোয়া তুলে দেখেন তো দেখি লিল্লাহ হে তাকবীর লিল্লাহ হে তাকবীর আল্লাহ কবুল করুক সকল হাত দাও আমার বারে হোসেন ডাক দে বলে ও মিয়ে তোমার কাছে আমার দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো মনোযোগ দিয়ে শুনে নাও তুমি বলো তো বলো তো তুমি নাকি ছয় বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছো ছয় বছর যখন কোনো মেয়ের বয়স হয় এই মেয়ের ভালো বোঝারই বয়স হয় না অথচ ছয় বছর বয়সে তুমি কিভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে এই ছোট মেয়েটি ছয় বছর বয়সে ইমানের পরীক্ষা দিতে দিতে কেমনভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন মুসলমান ইমানদার হিসেবে আমাদের জানা দরকার আছে না না মেয়েটি আমি খেলা দেখতে যাব তুই কি আমার সঙ্গে খেলা দেখতে যাবি এখন আপনাদের জিজ্ঞাস করি বলেন তো ছোট ছোট মেয়ে যারা হয় তাদের খেলা দেখার নিশে কম হয় না বেশি হয় ছোট মেয়েটি ডাকতে বলেন দাদা আমি খেলা দেখতে যাইতে এই কথা বলার পর তাদের নাতনিকে সুন্দর করে সাজুগুজু করে দিয়ে খেলা দেখানোর জন্য যখন বের হলেন ওই ছোট মেয়েটি বলেন বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর যাইতে যাইতে বিশাল বড় মোর প্রান্তরে চলে গেলাম যাই লক্ষ্য করে দেখি চতুর্পাশে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে আর হাজার হাজার মানুষের মাঝখানে একটা মানুষকে দাঁড়িয়ে রাখা হয়েছে যে মানুষের সামনে বিশাল বড় তেলের দেখছি তেলগুলো টকবক টকবক করে ফুটতিছে আগুনগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতিছে আর চতুর্পাশ হাজার হাজার মানুষ এই মাছ খেলের মানুষটিকে শুধু লক্ষ্য করে বলতিছে মার মা এমন সময় ছোট মেয়েটি ডাকদা বলেন দাদা আপনি বলেন খেলা দেখানোর জন্য নিয়ে আসবেন অথচ হাজার হাজার মানুষ এই মানুষটিকে কেন মার মার বলে ডাকতিছে দাদা ডাকতে বলে না ধীরে ওটা মানুষ না রে মানুষ না ওইটা হইল মুসলমা আমার বাড়ার তেমন পৃথিবীতে ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন বৌদ্ধ বলেন না সারা বলেন তারা কিন্তু কোনোদিন মুসলমানদেরকে মানুষ মনে করে না আজকে সিরিয়ার দিকে তাকান মুসলমানদের হত্যা করতেছে ফিলিস্তিনের দিকে তাকান ইহুদিরা মুসলমানদের হত্যা করতেছে এই কাশ্মীরের দিকে তাকান হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করতেছে মায়ানমারের দিকে তাকান বৌদ্ধরা মুসলমানদের হত্যা করতেছে লাশগুলো টুকরো টুকরো করে সাগরে ভেসে দিচ্ছে মা বোনদেরকে ধর্ষণ করে করে হত্যা করতেছে ও রাজশাহীর মুসলমান ইখান থেকে প্রমাণ হয়ে যায় আপনি ইহুদি বলেন খ্রিস্টান বলেন বৌদ্ধ বলেন নাসারা বলেন তারা কিন্তু কোনোদিন মুসলমানদেরকে মানুষ মনে করে না তারা যদি মুসলমানদের মানুষ মনে করত তাহলে এমন ভাবে হত্যা করতে পারত না এই সময় দাদা ডাকতে বলেন আপনি রে ওটা মানুষ নারে মানুষ নাম ওইটা হইল মুসলমান আর আজকের খেলাটি যেমন তেমন খেলা নয় এটা হলো মুসলমান মারার খেলা मुसलमान हत्या कर ছোট মেয়েটি ডাক দে বলেন কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করে দেখলাম দুইজন মানুষ আস্তে আস্তে মানুষটির কাছে চলে গেল ওই মানুষের কাছে গে বলে ও মানুষ তোমার সামনে বিশাল বড় তেলের দেখছি তেলগুলো টকবক টকবক করে ফুটতিছে আগুনগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতিছে তুমি আল্লাহ নাবির কালে মা সারো আল্লাহ নাবির কালে মা সারলেই তোমাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে এমন সময় মানুষ আল্লাহ নাবির কালে মা সারলেন না এই ছোট মেয়েটি আস্তে আস্তে মানুষটির কাছে চলে গেল ওই মানুষের কাছে গে বলে ও মানুষ তোমার সামনে বিশাল বড় তেলের দেখছি তেলগুলো টকবক টক चले
আমি পৃথিবী থেকে শহীদ হয়ে চলে যাব তারপরেও কালে মাহারা হবো না ওই মেয়েটি বলেন এই কথা বলার পরে কিছুক্ষণ পরে আমার দাদা রুম সম্রাট কায়সার ওই মানুষটির কাছে গিয়ে বলে ও মানুষ আমি হলাম রোম দেশের রাজা রোম দেশের বাদশা রোম সম্রাট কায়সার তুমি আমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাও তুমি কালে মা ছেড়ে দাও তাহলেই তুমি মুক্ত পেয়ে যাবে অথবা ফুটন্ত তেলের মধ্যে ফেলে ফেলে তোমাকে হত্যা করা হবে মানুষটি ডাকতে বলে রোম সম্রাট কায়সার শুধু তুমি কেন তামাম পৃথিবীর মানুষকে আমার ইমানদার বান্দা যারা হবে আস্তে আস্তে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ঝাঁপ দেবে আস্তে আস্তে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দেবে আস্তে আস্তে ফাঁসির কাজটা তারপরেও রাষ্ট্রপতির কাছে জীবন ভিক্ষা চাবে না তেলের মধ্যে যখন ফেলে দিল ওই ছোট মেয়েটি বলেন আমি লক্ষ্য করে দেখলাম ওই মানুষের শরীরের গোস্ত গুলো খুলে খুলে পড়ে যায় এবং আমার বাইরে মুমিন বান্দার কাছে আপনি গুলি করে হত্যা করতে পারবেন মুমিন বান্দার কাছে আপনি ফালায় হত্যা করতে পারবেন মুমিন বান্দার খাঁচাকে ফাঁসির কাছে ঝুলিয়ে হত্যা করতে পারবেন কিন্তু মুমিন বান্দার খাঁচার ভিতরে আল্লাহ তালা যে পাখি সৃষ্টি করেছেন এই পাখির কিন্তু কোনো মৃত্যু নাই আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে করেছেন ঘোষণা বলেন ও পৃথিবীর মানুষেরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পর যেই মানুষগুলো ইমানের পরীক্ষা দিতে দিতে পৃথিবী থেকে বিদায় চলে যায় এই মানুষগুলোকে তোমরা পৃথ বলো না এই মানুষগুলো হলো জীবিত বরং এই মানুষগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তালা তাদের জান্নাতের মেহমান বানায় এই জন্য মুমিন মান্দার কাছে আগুনে ফলায় হত্যা করা যাবে মুমিন মান্দার কাছে তেলে ফলায় হত্যা করা যাবে মুমিন মান্দার কাছে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা যাবে কিন্তু মুমিন মান্দার খাঁচার পাখিকে হত্যা করা যাবে না বরং ওই মুমিন মান্দার খাঁচার পাখিকে আল্লাহ তালা ইল্লি নামক জান্নাত দিয়ে দেবে সবাই বলেন প্রশ্ন গেল কয়টা বাকি আছে কয়টা বলবো নাকি শেষ করে দেব হোসাইন ডাকতে বলো মেয়ে তোমার কাছে আমার তিন নাম্বার প্রশ্ন হলো মনোযোগ দে শোনো আমাদের পর আমার সঙ্গে কিন্তু তোমাকে সব সময় থাকতে হবে তিন নম্বর প্রশ্ন বিয়ের পরে আমার সঙ্গে কিন্তু তোমাকে সব সময় থাকতে প্রশ্নটা শুনে হাজর তোমার মুসকি মুসকি হাসতেছে হাসার কারণ হলো কি আরে বিয়ের পরে তো স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে থাকে আপনাদের এলাকায় কার সঙ্গে থাকে বিয়ের পরে স্ত্রী কার সঙ্গে থাকে স্বামীর সাথ থাকে না দেওয়ের সাথ থাকে তাহলে প্রশ্ন সহজ না কঠিন 
কিন্তু প্রশ্ন শোনার পর মেয়েটি অজার নয় না কান্না শুরু করলেন আজ তোমার বলেন ও মেয়ে তোমাকে দুইটা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেছে তখন তুমি কাঁদো নাই অথচ সহজ প্রশ্ন শুনে কেন কান্দ মেয়েটি ডাকতে বলে আমি রাম মনি নিন আমার কাদার কারণ যদি জানতে চান মনোযোগ দিয়ে শুনে নিন একদিন আপনি পৃথিবীতে থাকবেন না একদিন হাজার হাজার সাহাবি থাকবে না একদিন আসাদুল্লাহিল গালি বজ্র তালি থাকবে না কিন্তু নবী করেছেন ঘোষণা এই হোসাইনের জন্য এমন একটা সময় আসবে যেই সময়ের নাম হইল जुलूम मुसीबत निर्तन आसारे सदस्य इमान परीक्षा दी कदार कारण हलोना जयलाभ करते चले আমার ভাইরা পৃথিবীতে যত নবীরা চলে এসেছেন ইমানের পরীক্ষা দিয়েছেন যত সাবাই কেরাম এসেছেন ইমানের পরীক্ষা যত আল্লাহর অলিফির বুজুর্গ এসেছেন ইমানের পরীক্ষা দিয়েছেন আপনি আমি যদি মুসলমান মমিন হই আল্লাহ ইমানের পরীক্ষা গ্রহণ করবে এই জন্য আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্য করেছেন ঘোষণা ও পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা যদি ইমানদার মুমিন বলে দাবি করো আল্লাহ তালা তোমাদের ইমানের পরীক্ষা গ্রহণ করবেন ইমান এনেছি বললেই আল্লাহ তালা সেরে দেবে না ইমানের পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত ইমান পাকা পক্ত হবে না এই জন্য ইমানের পক্ষে থাকবো কালেমার পক্ষে থাকবো কোরআনের পক্ষে থাকবো ইমানের পক্ষে থাকলে কালেমার পক্ষে থাকলে আমাদের ঘর বাড়ি সারতে হবে আমাদের বিপদ বালা মুসিবত আসবে আমাদের সন্তানের ক্ষতি হবে স্ত্রী বেতম হবে সন্তান এতিম হবে আমাদের সম্পদের ক্ষতি হবে ঘর বাড়ি সারিতে হবে জেলখানায় আমার ভাইরা আমি পুরো আলোচনার মধ্যে বোঝাইতে চাচ্ছিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন সব সমস্যার সমাধান দিয়েছেন কোরআনের ভেতরে জোরে বলেন কিসের ভেতরে সুতরাং এই কোরআন অনুযায়ী যদি আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করি তাহলে আমাদের জন্য এহকালীন শান্তি পরকালীন মুক্তি আর কোরআনকে বাদ দিয়ে অন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে শান্তি এবং মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে আর কোরআনের পক্ষে থাকলে আমাদের ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে আমরা ইমানের পরীক্ষা দেব রক্ত দেব জীবন দেব শহীদ হব তারপর কোরআনের পথ থেকে বিশ্ব হব আমার বাইরে আমার মনটা ভরে গেছে যদি আজকে মাহফিলটা ছোট লোকজনও কম তারপর আপনাদের চোখের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা আটটা বাজে আলহামদুলিল্লাহ বলে আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি আরো এক ঘন্টা আলোচনা করতাম আপনারা শুনতেন কথা বলে ঠিক না ঠিক কিন্তু আড়াই ঘন্টা পার হয়ে গেছে সারা রাত আলোচনা শুনে যদি ফজর নামাজ না হয় এই আলোচনা শুনে কোনো লাভ হবে এই জন্য যতটুকু আলোচনা করেছি বক্তা শ্রুত ওইকে আল্লাহ আমুল করার তৌফিক দান করুক সকলে বলেন আমিন সর্বশেষ আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই আমি পুরো আলোচনার ভেতরে কি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছি কোনো দলের পক্ষে কথা বলেছি কোনো দলের বিপক্ষে কথা বলেছি কিন্তু আমাদের সমাজের ভেতরে নতুন করে একটা ব্যারাম দেখা দিয়েছে যার নাম হলো এলআরজি ব্যারাম জোরে বলেন কি ব্যারাম এই এলআরজি ব্যারাম কয়েক ধরনের হয় কিছু মানুষ আছে দেখবেন যাদের গরুর গোস্ত খাইলে বেগুন খাইলে ইলিশ মাছ খাইলে এলআরজি হয় এইরকম লোক আছে না নাই আবার কিছু লোক আছে যাদের গন্ধ শুনলে এলার্জি হয় এরকম লোক আছে না নাই আর কিছু লোক সমাজে নতুন করে বের হয়েছে যাদের কোরআনের কথা শুনলে আল্লাহর কথা শুনলে রসুলের কথা শুনলে শরীরের ভেতরে এলার্জি চুলকানি শুরু হয় কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠিক আমার 
বাইর আমার আলোচনা শুনে যদি আপনার মনে কষ্ট লেগে থাকে আপনি ভুল পথে আসেন তৌবা করে কোরআনের পথে ফিরে আসেন যে আলোচনা শুনে আজকে আপনার মনে কষ্ট লেগেছে আগামী কালে একই আলোচনা শুনে আপনার মনে আনন্দ লাগবে কথা বলেন ঠিক না ঠিক আমাদের বাইরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে কোরআনের সঠিক বক্তব্য বুঝে আমুল করার তৌফিক ধ্যান করুক সকলে বলে নামিন